Bon allez, encore un petit week-end avant la reprise des lunch plays sur la JVTV, j'espère que vous avez hâte. Nous, on s'est remis des 2300 pompes de la dernière émission et on est fin prêt. En attendant, faisons le tour de l'actu avec une bonne pause café du vendredi. Je vous cache pas que la grosse actualité du jour, c'est ce coup de tonnerre chez Activision incarné par le divorce d'Avec Bungie, lequel devient indépendant et se détache donc du géant pour voler de ses propres ailes. Survenu hier soir après quelques tweets de Jason Schreier, la nouvelle vient officialiser des mois voire des années de tensions en interne autour de la rentabilité et de l'avenir de la licence Destiny. Et Pion, qui a suivi ça toute la nuit, vous propose un très chouette article pour tout comprendre. Ne vous inquiétez pas trop hein, pour la licence, elle continuera bien et un Destiny 3 est dans et déjà en développement. Structurellement parlant, chez Activision Blizzard, il y a eu pas mal de changements ces derniers jours. Hier, par exemple, on apprenait les noms des nouveaux présidents respectifs chez Activision, chez King, la branche mobile du géant, mais aussi pour la division e-sport. Concernant Blizzard en revanche, Mike Morheim, cofondateur historique hein, de Silicon and Synapse, devenu plus tard Blizzard, quittera officiellement ses fonctions le 7 avril. Il était devenu conseiller spécial après avoir laissé son poste de PDG à G. Allen Brack, producteur exécutif de World of Warcraft. Voilà, ça en fait Hein, du changement. Et pendant ce temps à la rédaction, notre ami Carage est en train de tester My Time at Porsche. Qu'est-ce que ça vaut pour l'instant C'est très très bien pour le moment, franchement c'est un bon petit euh, jeu de, de collecte mais avec euh, pas mal d'éléments RPG que j'apprécie. Ouais, ouais. Ah, C'est cool, le test euh, par mieux. écran on sait. Euh, La semaine prochaine, normalement, ah. euh, en fin de semaine prochaine. D'accord. Ouais. Je vous apprends rien si je vous dis que la fin du mois sera synonyme de grosses sorties. Outre Kingdom Hearts 3 le 29 janvier, il y aura aussi Resident Evil 2 le 25 janvier. Pour l'occasion, Capcom met les petits plats dans les grands et propose une démo sortie aujourd'hui, un one-shot de 30 minutes que vous ne pouvez pas refaire. Enfin bon, on a sorti sur le site la solution pour contourner cette règle, hein. il suffit de passer par un autre compte de votre console, voilà voilà. En dehors de ça, l'éditeur proposera un événement parisien le 26 janvier avec test du jeu, maquillage et une mystérieuse darkroom pleine de surprises. En complément, Capcom sort dès aujourd'hui un site de statistiques, notamment utile pour comptabiliser le nombre de joueurs ayant fait la démo, à l'heure actuelle 106 000 joueurs, mais l'on pourra aussi avoir des statistiques encore plus intéressantes, comme par exemple la répartition entre les runs réalisées avec Léon et celles avec Claire, de quoi alimenter le débat sur le perso idéal pour finir le jeu. D'ailleurs, vous, vous aviez joué avec qui dans l'aventure principale Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Bon alors, depuis quelques jours, on a des petits problèmes de fuite. Ah ouais, Bédi <rire> <rire> voilà, ça, ça coule légèrement, hein. c'est léger. Enfin, rappelez-vous, je vous parlais de Kingdom Hearts 3 mi-décembre en évoquant les versions fuitées du jeu, plus de 40 jours avant sa sortie. Square Enix avait alors précisé à l'époque que l'épilogue et la fin bonus, soit les deux événements les plus spoilants de l'aventure, n'étaient pas disponibles sur le disque et on sait maintenant quand ces derniers seront intégrés au jeu. Il faudra donc attendre le lendemain de la sortie pour pouvoir accéder à l'épilogue et le surlendemain pour avoir accès à la fin cachée qui, je cite, est disponible en répondant à certains critères qui varient en fonction de la difficulté. Une question reste en suspens, que se passe-t-il pour les gens qui n'ont pas connecté leur console et ne pourront donc pas récupérer les mises à jour Et que se passe-t-il également pour les journalistes qui devront boucler le jeu avant sa sortie Réponse très bientôt. Allez, je vous laisse profiter de votre week-end tranquillement en partageant ce superbe modèle swap entre Ocelot et D-Dog dans Metal Gear Solid 5. Je vous souhaite un excellent week-end, jouez bien et à lundi pour une nouvelle pause café.